даже сейчас не может зайти, те люди, которые заплатили за вебинар, они получат копии этой записи. Так, я вижу, что мы уже можем начинать. Здравствуйте, дорогие друзья. Я доктор Ирина Березовская, и мы сегодня начинаем наш вебинар на очень объемную тему, тему послеродового периода. Это очень сложная тема, и о ней как раз говорится меньше всего, почему-то очень много противоречивой информации. И по идее этот период упускается как врачами, так и медсестрами, потому что в основном уделяется на что внимание? На период беременности, ну и дальше уже на ребенка. А что происходит с женщиной в этот период после родов? А мало кто, как говорится, как говорится ну, рассказывает, обучает и помогает информации. Поэтому сегодня мы затронули такую важную тему, и она состоит из нескольких, скажем так, пунктов, разделов, которые мы обсудим. Итак, самый первый пункт, что такое послеродовый период, и когда мы его, ну, когда какой период своего мы считаем послеродовым. Если рассматривать современные классификации или объяснения, то они, конечно, противоречивы. И, скажем, более традиционный взгляд, это период от момента родов и до года, то есть до года, когда ребенок исполняется год. И этот период мы делим на самый ранний период, это первые 24 часа, потом мы отсчитываем важных 2 месяца, ну и дальше уже остальной период, как бы поздний послеродовый период. Если рассматривать более современные взгляды, некоторые врачи считают послеродовым периодом только первые 2 месяца, с чем я лично не согласна, потому что Многие изменения проходят в дальнейшем в организме женщины и после этих двух месяцев. Конечно, два месяца первые, они довольно-таки важные и особенно критичные вот эти первые две-три недели. Три недели это как бы один этап, дальше мы говорим 6-8 недель, то есть фактически два месяца. Ну и дальше уже идет остальной период восстановления после рода. Значит, сразу же после рода идет сокращение матки. Это знают все, потому что матка, ну, если смотреть, какой живот у женщины до рода и какой он становится после рода, то, конечно же, разница большая есть. Но очень многие женщины не знают, и почему-то врачи не знают, что вот этот период прихода в норму, когда органы возвращаются в нормальное состояние, то есть до тех размеров, какими они были до рода, он требует времени, это не то, что один-два дня. Вот если вы помните фотографию британской принцессы Кейт, которая как раз покидала госпиталь через 24 часа после родов, а у нее на фотографиях некоторых очень видно животик такой большой, прямо вот она выглядит как бы еще беременная, ну не совсем беременная, но все равно живот большой. И мне тогда задали очень много вопросов женщины, как так, типа вот как она может с таким же о том, что все это значит. Дело в том, что матка действительно после родов сразу же не приходит в норму вот кулачка или чуть меньше кулачка. То есть матка приходит в норму, другие органы приходят в норму в течение 4-6, скажем так, даже 6-8 недель. Поэтому мы говорим 2 месяца. И обычно первый визит к врачу это через 2 месяца после рода. Это ну, традиционно, скажем, если нет жалоб, если женщины, скажем, нет абсолютно никаких признаков каких-то опасных состояний, то женщина идет к врачу после рода через, через два месяца, обычно 8 недель после рода. И это необходимо понимать. И вот что дальше? Почему-то нигде, я вот заметила, что в современных публикациях нет абсолютно упоминания о таком понятии, как лохии. Вот, может, наверное, даже из вас многие не знают, что такое лохи. И фактически это выделение после рода, и они должны быть. Потому что, вот смотрите, объем матки большой. Эндометрия фактически превращается в децидуальную ткань, особенно в том месте, где прикреплена плацента. Децидуальная ткань играет защитную роль, потому что она не позволяет вот этой агрессивной пациенте, хурилну, прорасти в стенку матки. То есть это фактически прослойка между ну, мышечным слоем матки и между плацентом. И вот представьте себе, что матка, конечно, большого размера, большого объема, внутри полость довольно-таки большая, и вот что вы очиститься от этого наросшего эндометрия, децидуально измененного, а требуется время. И фактически происходит тот же процесс, что и при менструации. 
Любая менструация – это кровотечение отмены, и она происходит на фоне резкого понижения гормонов, в первую очередь прогестерона, а также эстрогена, и тоже происходит после рода. У женщины перед родом высокие, все еще высокие уровни прогестерона и эстрогена, после рода они резко начинают понижаться, и, конечно же, начинает вот эта отслойка эндометрия, который нарос во время беременности, то есть с децидуальным изменением, с децидуальной тканью. Это нормальное физиологическое явление. И этот процесс не происходит за день-два. На самом деле выделения могут быть до 8 недель. В норме обычно до 8 недель. Хотя у некоторых женщин могут быть и дольше, зависит от того, кормит она грудью, не кормит от физических нагрузок, и от наличия, например, фибромиом и других образований по стимации. Так вот, первые две недели выделения обычно кровянистые, и нет ничего плохого в том, что они могут то усиливаться, то уменьшаться, не нужно бояться, не нужно паниковать. Для этого матка, как говорится, очищается от того, что осталось в ней. Там, кстати, могут быть даже небольшие кусочки плодных оболочек, могут быть даже остатки плаценты, если, скажем, она повреждена была. Именно поэтому врачи осматривают поверхность плаценты сразу после родов, чтобы определить, осталось ли кусочки, какие-то ну, какие куски плаценты, то есть целая она или нет. Это важно, потому что это профилактика кровотечения в будущем. Так вот, первые две недели это обычно кровянистые выделения, но характер меняется, они уменьшаются, они становятся более такие светлые, больше в сторону вот как раз плазмы сукровичных таких выделений. И уже постепенно цвет меняется на более прозрачный светлый цвет, и уже где-то к концу четвертой от 4 до 6 недели выделение становится как бы сукровичным в небольшом количестве. Необходимо учитывать, что когда женщина кормит грудью, каждый акт сосания груди сопровождается сокращением матки. Поэтому очень часто, часто после кормления могут усиливаться выделения. То есть женщина, женщина часто меня спрашивает, что, вот, почему после кормления усиливается выделение. Потому что выделяется окситоцин, он сокращает матку. Об этом мы еще поговорим. И фактически ничего страшного в том, что во время кормления выделения могут усиливаться. И это хорошо, что матка сокращается, и это все выходит из матки. Помогает сокращению подвижности, поэтому мы рекомендуем всем женщинам после родов больше двигаться. Это очень важно. И также работа кишечника, моторика кишечника, когда кишечник работает регулярно, нет запоров, что есть проблема после родов. И фактически регулярная работа кишечника тоже помогает хорошим сокращением матки. То есть когда в малом тазу с органами все в порядке, тогда, конечно же, меньше проблем после родов. Теперь что еще очень важно. Вот очень часто... После родов не успела женщина родить, и на территории постсоветских стран сразу посылают на УЗИ. Причем почти всех подряд. А есть совершенно большое отличие от того, как, скажем, ведут женщину после родов в других странах и от того, как ведут на территории вот этих бывших стран СССР. Не нужно никаких УЗИ, потому что на самом деле УЗИ имеет показания. И что увидит врач УЗИ полости матки? Конечно же, кровь. Конечно же, сгустки крови, конечно же, возможны остатки каких-то плодных оболочек, нет в этом ничего плохого. Поэтому вот эта паника, которая будет, что нужно срочно чистить, но делать вакуум аспирации, это паника ложная, и она приводит к тому, что уровень потом воспалительных процессов эндометритов после такого вмешательства значительно вырастает. И очень многие женщины потом попадают в вот этот круговорот, порочный круг такой, хождение по врачам, бесконечных вот этих лекарств, каких-то вливаний в полость матку. Кстати, запрещено вливать в полость матку вообще какие-то лекарственные препараты. Поэтому заранее вот как вам говорю, что а, необходимо об этом знать, что на самом деле у матки могут быть какие-то, э, ну, скажем, остатки и плаценты, и остатки плодных оболочек, и а, даже, э, ну, естественно, сгустки крови. Значит, мы следим за тем, как матка сокращается, если, скажем, кровотечение усиливается, тогда другое дело. Но в большинстве случаев мы следим за самочувствием женщинам, за, за количеством выделений. Вот эти первые часы после рода, они, конечно, важны, и в этот период женщина наблюдается врачом довольно-таки часто или медперсоналом. Вот. Но чем дальше прошло времени после рода, тем меньше вероятность каких-то кровотечений, поэтому, так сказать, бояться того, что во время кормления или, скажем, вообще период вот этих первые 2-3 недели выделяется кровь, этого, этого не нужно. 
Теперь что еще происходит? Ну, конечно, яичники приходят в норму, овуляция наступает где-то через 6 недель после рода у тех женщин, которые не кормят. Необходимо понимать, что вот во время беременности яичники инертные, они активны только до 7-8 недель беременности, вот это желтое тело, дальше все, дальше идет инертность яичников, они не активны, и можно говорить, что наступает как бы беременная менопауза, конечно, звучит это немножко абсурдно, но именно то, что происходит, женщина находится в менопаузе во время беременности, потому что яичники не активны, еще раз повторю. После рода ситуация практически одна и та же, хотя... Если все зависит от того, женщина кормит или нет. Если женщина кормит грудью, то, конечно же, выделяется пролактин, который подавляет функции яичников, поэтому у женщины может быть лактационная аминория. То есть вот тот же период, как бы мы говорим, менопаузы физиологической, когда нет менструации. Если женщина не кормит, там быстрее запускаются механизмы восстановления функций яичников, то есть наступает овуляция, и это тоже необходимо учитывать. И в менструальном цикле мы поговорим чуть позже. Есть другие изменения в организме женщины, то есть если, скажем, кровь была вязкая, густая до, до начала рода, постепенно меняются все показатели крови, хотя на то, чтобы кровоголограмма пришла в норму, уходит как раз до двух месяцев у ряда женщин. То есть не всегда нужно проверять вот эти все дегимеры, а тем более без показаний. Уровень фибриногена, уровень других показателей крови, вот так сразу после рода. Если женщина не в группе риска по тромбообразованию, бегать по лабораториям и сдавать вот эти показатели свертывания крови не нужно. А еще как, какие изменения? Вот первые недели, особенно первые дни у женщины может быть послеродовая лихорадка. Чем она характеризуется? Повышается температура тела, причем до, довольно-таки высоких показателей, 39 градусов, а даже может быть чуть больше. Важно понимать, что это не лактостаз, это не связано с лактацией, это обычно реакция женщины на потерю большого количества энергии после родов. И такие пики температуры, быстрое повышение температуры может быть как первые три дня после родов, так же где-то на третьей неделе после родов тоже наблюдается. Что в таких случаях делать? Ну, следим за общим состоянием, исключаем, скажем, какие-то простудные заболевания, также следим за количеством выделений и характером выделения. Если выделение излагающее становится ну, с неприятным запахом, появляется какой-то э, желтоватый оттенок, гнойный такой оттенок, гнойный, э, прожилки гноя с кровью, смеси крови, значит, срочно нужно идти к врачу и э, выяснять, что это почему. А если, скажем, э, кто-то если значит, нет таких вот, скажем, приступов, тогда можно выпить жаропонижающий препарат. И в большинстве случаев в одной таблетке достаточно, чтобы температура пришла в норму. Важно отдохнуть, важно выспаться, важно соблюдать питьевой режим. Ну, питьевой режим. Это очень важно. Таким образом, фактически температура мы следим за состоянием. Что еще происходит после родов? Очень часто после рода у женщин бывают боли. И, естественно, это боли внизу живота, это боли, скажем, в суставах, и это связано с тем, что... Во-первых, сокращается матка, сокращаются связки, и все было довольно-таки растянуто, и все приходит в норму. И очень важно, чтобы в этот период женщина как можно больше отдыхала, потому что все-таки э, ей необходим вот этот отдых. И плюс отдых с физической нагрузкой, физической активностью, потому что именно вот этот процесс, когда женщина не двигается, процесс малоподвижности, он имеет больше негативных, негативное влияние на организм, провоцирует запоры, провоцирует застой крови в, в нижних конечностях, что нежелательно после рода. Дело в том, что вот во, время, во время беременности выделяется особый вид гормона, который называется релаксин. И он как раз приводит к размягчению связок, поэтому женщины беременные испытывают очень часто вот эти связочные боли. Но он выводится из организма после родов, может выводиться в течение 4 месяцев. Поэтому в этот период женщины могут испытывать боль и в любых частях тела, еще раз повторю, в суставах, в костях. То есть, ну, это нормальное явление. Также бывает боли в копчике, потому что во время рода Копчик, копчик как бы 
отклоняется к сзади больше для того, чтобы прошел плод и смещается. Это наблюдается часто, может быть, от нескольких недель до нескольких месяцев, что ну, затрудняет вот этот последовательный процесс для многих. А что еще бывает? Очень важно, скажем, Часто женщины после рода, вот, когда бывает эпизиотомия, жалуются как раз на разрывы швы, вот эти швы. Вот давайте поговорим немножко о швах после эпизиотомии и после кесарового сечения. Чаще всего швы значит, после эпизиотомии накладывают, они саморассасывающие, поэтому не требуют удаления. И обычно в течение 7 дней большинство швов ну, как бы самоудаляются, и в этом нет ничего плохого. После родов тоже сейчас накладывают различные виды швов, не всегда их нужно снимать, поэтому это необходимо утащить у врача, какие швы наложены, но важна гигиена. И вот как раз в плане гигиены для промежности очень важно подмывание, подмывание чаще, чем два раза в день, и мы рекомендуем обычную воду с мылом, простым мылом или мылом без всяких парфюмерных добавок, и как так сказать, чего-то особенное, какая-то обработка, но мы чаще всего не рекомендуем, потому что, скажем, вот эти все дезинфицирующие средства, которые женщина может использовать, они часто содержат спирт и другие вещества, которые могут разрывать слизистую наружных половых органов, вот этой вульвы и входа во влагалище и вызывать большое количество негативных ощущений, даже ожоги. Поэтому мы все-таки рекомендуем просто ну, поддерживаться, поддерживать гигиены. Душ после родов можно принимать буквально же первые часы, то есть если женщина ходячая, можно вставать. После кесарь сечения мы тоже рекомендуем душ буквально первые часы. Как только женщина может встать после родов, она может принимать душ. Естественно, не горячий, не ванны, но, скажем, обмыться, ну, привести свою кожу в порядок, это вполне нормальное явление, это пощается и это должно делаться. А, при этом не нужно бояться, что женщина чем-то там себя заразит во время мытья. Наоборот, как раз накопление на коже на пота, выделений, оно как раз провоцирует инфицирование раны. А, часто женщины спрашивают, можно ли садиться на промежность, когда есть швы э, ну, после эпизиотомии. А, строгих запретов нет, потому что на самом деле, если швы наложены правильно, то даже если женщина сядет нечаянно на попу, то есть, как бы сказать, прямо без всяких вот этих, ну, без, без, без углов тела, а прямо на попу, то ничего страшного не будет. Хотя многие женщины могут испытать боль. Поэтому мы рекомендуем садиться медленно, не резко, точно так же вставать медленно, не резко. Если кому-то легче сидеть на боку, вполне возможно, что можно сидеть на боку. То есть женщина подбирает ту позу, которая приносит ей меньше всего дискомфорта. О том, что происходит в молочных железах, мы поговорим вот чуть дальше. Значит, вот это основное. Теперь меняется работа щитовидной железы после рода очень часто у женщин наблюдаются гипертериозы и особенно аутоиммунные тиреидиты, то есть начинается выработка антител. Если при беременности функция щитовидной железы часто подавляется, то после беременности наоборот как раз обостряются аутоиммунные вот эти тиреидиты. То же самое происходит, например, с ревматоидным артритом. Многие аутоиммунные заболевания после беременности могут обостряться. И те, люди, и те женщины, которые, например, находятся в этих группах риска или в группах по лечению каких-то автоиммунных заболеваний, должны об этом знать. И меняется, конечно же, сон, меняется психоэмоциональное состояние, потому что при беременности женщины более плаксивы, более такие, ну, как бы, они чувствительны к любым изменениям настроения, психоэмоционального фона. А после беременности женщины больше устают, они, они не высыпаются, и вот появляются вот эти депрессии, и также вот эти послеродовые блюзы, о чем мы поговорим тоже. Вот так несколько слов, что происходит во время а, послеродового периода, и значит, а, мы перейдем к следующему пункту, это когда и как восстанавливается менструальный цикл. Но, как я уже сказала, все зависит от того, кормит женщина грудью или нет. Потому что пролактин, который выделяется 
при лактации он подавляет овуляцию. И самое интересное, что уровень пролактина при беременности намного выше, чем после беременности, то есть при лактации. Самый высокий показатель уровня пролактина – это начало третьего триместра, то есть почти в конце беременности. И дальше он начинает понижаться, и после родов он все еще высокий, но он понижается. Но фактически комбинация пролактина и окситоцина влияет на лактацию, на выработку молока. Так вот, все еще высокие уровни пролактина подавляют овуляции, и те женщины, которые кормят, у них уровень пролактина падает быстрее, то есть вот эти гормоны приходят в норму быстрее, и у них овуляция наступает приблизительно после ну, 6 недель после родов. Менструальный цикл восстанавливается у тех женщин, которые не кормят где-то через 3-4 месяца после родов. Хотя, конечно, могут и раньше, могут и позже. Все зависит от многих факторов, в том числе энергетического обмена, как женщина питается, отдыхает, устала она, переутомлена или наоборот. И у женщин, которые кормят, овляться восстанавливается намного позже. У них, ну, в среднем это 4-6 месяцев после родов. Но очень часто у женщин, которые кормят, овуляции может не быть до конца кормления. Поэтому, когда женщина спрашивает, нормально это или нет, если нет менструации и менструальных вот этих, этих циклов, нормально ли это после родов периода? Нормально. И мы, конечно, учитываем многие факторы, но это нормально. Поэтому пока женщина кормит, у нее может и не быть менструальных циклов. И это не значит, что их срочно нужно восстанавливать, регулировать. Кстати, есть женщины, которые кормят полтора-два года, у них тоже могут быть нерегулярные менструальные циклы. Поэтому есть правило, пока женщина кормит, цепляться к регулярности менструальных циклов не стоит. Ну, мы, естественно, учитываем вес женщины, может она истощена, может у нее ну, не хватает фактически жировой ткани, тоже такое бывает, или наоборот она слишком поправилась. Это тоже все влияет на регулярность менструального цикла. Но пока женщина кормит грудью, особой регуляции, особого вмешательства мы делать не можем. И вот как раз я вас подвожу к той идее, что... На самом деле овуляция это может быть, но менструальные циклы могут быть нерегулярны. И это значит, что женщины могут беременеть в послеродовом периоде. Причем даже при отсутствии менструации. Потому что не менструация первична, а овуляция первична. Именно благодаря овуляции происходит зачатие. И если зачатие не произошло, тогда, конечно, может наступить менструация. Но овуляция может сопровождаться без всяких менструаций. То есть всегда овуляция первична. И раз так, значит, есть вас возникает вопрос о том, как предохранить себя от беременности. И параллельный вопрос, а когда можно беременеть вот после родов. Так вот, если говорить о том, когда можно беременеть, то фактически нет никаких запретов, когда женщина готова, когда у нее восстановилась овуляция, о которой она может даже не знать, а вот тогда женщина может беременеть. Однако, если смотреть на рациональность подхода к планированию беременности, то желательно все-таки, чтобы организм женщины ну, отдохнул, пришел в себя и физически, и морально. И это очень важно. Поэтому во многих народах мира, если вот смотреть историю, если рассматривать, скажем, публикации, воспоминания, если даже до сих пор смотреть на какие правила, скажем, какой подход во многих народах мира, то оказывается, что пока ребенок не стал на ноги и не начал кушать пищу взрослого, то очень часто не рекомендуется ну, новая беременность. Но это связано в первую очередь потому, что все-таки ребенок, который начинает ходить и кушать пищу взрослого, у него больше шанс выжить, чем тот ребенок, который зависит от ну, грудей матери, от, от грудного молока. И в большинстве случаев как раз женщины беременеют уже к концу первого года, вот это где-то 9 месяц, 10 месяц, если они не предохраняются. То есть тогда физиологическая лактация, она наблюдается до 9 месяцев только у людей. То есть у каждого вида животных есть свой вот этот физиологический период лактации. Но это не значит, что женщина не может кормить грудью дальше. Просто еще раз говорю, что физиологически природа дала нам 9 месяцев. Обычно женщина береет вот после 9-10 месяцев беременет следующим ребенком. Теперь в отношении того, вот как раз секс после родов и методы контрацепции. Те, что не хотят иметь детей, они должны понимать, что отсутствие менструального цикла не означает, что у женщины есть стопроцентная защита от, ну, от беременности. 
Хотя все говорят о лактационной аминореи, которая является неплохим контрацептивным методом, но это обычно первые 3-4 месяца, когда женщина кормит грудью каждые 2-3-4 часа, то есть когда есть вот этот регулярный такой, и в том числе ночью, и тогда защита может быть. Но чем больше женщина удлиняет вот эти промежутки между кормлениями, особенно появляется ночной перерыв, тем такая защита становится слабее. Поэтому женщины могут беременеть даже, вот говорю, на фоне кормления и отсутствия менструации. Выбор контрацепции всегда индивидуальный. Вот когда меня спрашивают, что мне посоветуют, я говорю, во-первых, всегда индивидуально. Как часто бывают половые акты? насколько, значит, это действительно контрацепция нужна, и, конечно же, если речь идет о гормональной контрацепции, то ее нужно подбирать очно. Теперь, значит, вообще, когда начинать секс, например, после, после родов, тоже часто такой вопрос бывает, если говорить о сексе после родов, то раньше старая школа говорила, что не раньше, чем через два месяца можно жить половой жизнью. Сейчас никаких запретов нет. Сейчас женщина может иметь секс даже после родов, если она хочет, непосредственно после родов. Но есть большое но. Дело в том, что у женщины есть выделение. Вот это кровь, вот это сукрица, вот это, так сказать, это фактически... Открытые ворота для инфекции, потому что сосуды еще зияют некоторые, потому что идет еще отслойка вот этого старого эндометрия, это как при менструации. Значит, если женщина очень таки хочет жить в половой жизни в этот период, то мы рекомендуем пост кондомами, потому что все-таки они предотвращают ну, попадание инфекции в полость матки, с полового члена, с кожи полового члена, ну и, скажем, в матку и, и дальше в маточные трубы. То есть предотвращение вот такого, вот такого, ну, скажем, вот этого эндометрита, возможно, который может развиться в такой период, если не использовать такие барьерные методы защиты. Здесь речь идет как раз не о защите предохранения от беременности, а именно от, о предупреждении инфицирования матки и других органов малого таза. Поэтому, если женщина хочет жить половой жизнью, да, она может начинать жить, когда ей этого хочется. Но еще есть одно но. Очень часто первые половые акты болезненные. Потому что есть микроразрывы, есть, бывают швы, как раз наложенные швы на промежности создают очень неблагоприятные условия для проведения полового акта первые недели после родов, потому что есть боль. Ну, плюс вообще женщина испытывает немало боли сразу после родов, поэтому очень важно начинать половую жизнь постепенно, именно. То есть мы рекомендуем, чтобы пенетрация, вхождение полового члена влагающе было медленным и неполным. Начать вот как бы с таких небольших игр, а можно введение пальцев, можно, так сказать, попробовать ввести незначительно половой член, но и главная женщина должна быть расслаблена, она, она не должна бояться. И почему мы рекомендуем, например, половую жизнь раньше? Потому что если половая жизнь сопровождается, если секс сопровождается очень выраженной болью, это сигнал к тому, что нужно обратиться к врачу. Вот. Поэтому мы всегда говорим, что можно не ждать два месяца, можно начать половую жизнь раньше. И если, еще раз повторю, любой половой акт сопровождается выраженной болью, нужно срочно идти к врачу и выяснить, почему эта боль возникла, что там, что там такое, почему нет нормального расслабления лагающего, почему женщина испытывает боль. И, значит, частота, это все зависит от самой женщины. Опять же, женщины очень усталые, потому что кормят грудью, потому что новый режим. И не всегда первые вот эти половые акты приносят удовольствие. Оргазм обычно подавлен, то есть женщина может не испытывать никакого удовольствия после родов. И плюс размеры влагалища после родов, они сначала, конечно, ну, как бы немножко растянуты, большие, но в дальнейшем... Форма и, ну, так сказать, размер влагалища приходит в норму. И практически, когда делали сравнение между размером влагалища рожавших женщин, причем которые рожали по 2-3 ребенка, с размером влагалища которые, женщин, которые не рожали, они одинаковые. Тем более, что идет как при возбуждении размерное влагалище расширяется, увеличивается. Но чем отличие, скажем, от, все говорят, раньше было более чувствительное, теперь нет. И тоже мужчины, говорят, жалуются, что раньше, типа, они имели лучшие ощущения, теперь нет. Дело в том, что у нерожавших женщин ну, структура как бы влагающая, влагающая имеет как бы, похоже на гофрированную трубочку, как пылесоса там или противогаза. И у рожавших женщин 
это сглаживается гофримость, то есть вот эта складчатость, она немножко сглаживается. Но еще раз повторю, различия в размерах вообще там буквально каких-то 2-3 миллиметра, то есть на самом деле, скажем, различий нет. Просто техника секса, техника вот этого возбуждения, она требует в какой-то степени работы со стороны обоих партнеров. И если женщина после рода уставшая, если она физически истощена, потому что она переживает за ребенка, а у нее нет нормального режима питания и отдыха, то ей, конечно, не до секса. И это необходимо объяснять своим партнерам, необходимо находить время для себя, то есть необходимо все-таки не жертвовать собой, потому что еще одна статистика показывает, что практически половина разводов происходит вот эти первые три года после свадьбы. Ну, это среди наших людей, наших пар, потому что в этот период как раз чаще всего планируется беременность. И вот как раз с рождением ребенка появляется огромная проблема между партнерами. Во время беременности, когда женщина жила на, ну, в этой беременности и часто боялась потерять, были одни проблемы, не подходи, не дыши, не трогай, ты не сорвешь беременность, у меня тут токсикоз, у меня то, у меня все. После рода начинаются совершенно другие проблемы. Начинается проблема вот ухода за ребенком, я устала, мне нужно покормить, все на мне и так дальше, и пошло и поехало. И вот эти проблемы усугубляются, это, конечно, портит отношения очень многих пар, многих семейных пар, поэтому на это необходимо обращать внимание, к этому нужно быть готовым и как-то в какой-то степени компенсировать, учиться строить отношения даже в такой ситуации, когда... Говорит, так крыша едет, потому что устаешь, потому что слишком много на голове всего, много проблем кажется такими большими, как слоны. Вот это очень важно. Теперь, если говорить, когда можно, например, принимать гормональные контрацептивы, если, скажем, женщина не хочет пользоваться другими методами контрацепции, а хочет гормональную контрацепцию. А мы рекомендуем обычно, женщины, которые кормят, мы рекомендуем начинать контрацепцию вот как раз не раньше, обычно не раньше 6 недель, После родов, и почему не раньше 6 недель, потому что, еще раз говорю, в большинстве случаев овуляция возникает после 6 недель. Вот, и практически какие препараты мы рекомендуем выбрать из гормональных контрацептивов раньше, мы говорили, даже я в своих там выступлениях, статьях говорила, что вот только... Лучше всего это вот эти прогестиновые препараты, прогестины чистые, мини пили и ничего более, потому что мы боялись влияния эстрогена на плод. Комбинированные препараты имеют порцию, эстрогенную порцию. Но сейчас взгляды поменялись, потому что, во-первых, изменилась доза эстрогенного компонента в современных препаратах, ну, гормональных контрацептивов. И они стали более безопасными. То есть, если раньше там 30 мг используют, сейчас 20 или даже 15. Также изменился, некоторые современные гормональные контрацептивы содержат новые два вида эстрогенного компонента. Если, скажем, стар, старые содержали этинилостердиол, то современные могут содержать 17 бета-остердиола и там еще какой-то, сейчас скажу вам, новый препарат, это валерат эстрадиола, то есть вот это новые они, их используется намного меньше. То есть их доза меньше препаратов, поэтому воздействие как на саму женщину, так и на ребенка через молоко намного меньше, они безопаснее. Также поменялся состав синтетического прогестерона, то есть прогестины вот этот состав. Сейчас уже есть четвертое поколение. И самая лучшая комбинация, которую мы обычно сейчас рекомендуем женщинам, это комбинация вот этих... Это, это препараты, которые уже, которые уже содержат минимальное количество эстрогенового компонента и также препараты, которые не содержат прогестин с андрогенным действием, потому что комбинация эстрогенов 
и прогестина с эндрогенным действием может повышать риск тромбообразования. Все это должен объяснять вам врач. То есть на самом деле, когда подбор контрацептива идет, то врач должен учесть ваши показания, противопоказания, противопоказания в первую очередь, вашу семейную историю и определить, если у вас риск повышенного тромбообразования и значит, риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, то, что мы обращаем внимание. Вот так в нескольких словах контрацептивов, поэтому еще раз говорю, что гормональные контрацептивы не ищите в интернете, не ищите, что подруга принимает, а этот вопрос нужно решать индивидуально с врачом. Так, следующий у нас э, вопрос – это восстановление после кесарево сечения. Вот кесарево сечение, конечно, это операция, э, и это полостная операция. И восстановление, оно, ну, если говорить о том, как сокращается там матка, как приходят органы, оно одинаково, как после естественного рода, за исключением того, что на матке формируется рубец. И практически на формирование рубца уходит до 6 месяцев до 6 месяцев на формирование нормального хорошего рубца. На самом деле вот есть этапы формирования рубцов, поэтому мы не рекомендуем беременеть вот сразу после кесарево сечения. Некоторые женщины не предохраняются, пишут, у меня 6 месяцев тому назад были кесарево сечения, я забеременела, что делать. Вот это, конечно, проблемный вопрос, потому что мы в первую очередь думаем о том, полноценный рубец или нет. Потому что чем ближе к кесарево сечению, Женщина беременеет, тем, конечно, повышается риск разрыва матки именно в области рубца. То есть это очень опасное состояние. И мы говорим, что следующую беременность мы рекомендуем планировать не раньше, чем через полтора-два года после кесового сечения. Вот для того, чтобы этот рубец сформировался. Насколько правильно формируется рубец, насколько он будет, ну, скажем, по толщине нормальный, мы этого сказать не можем. Потому что определить толщину рубца мы можем при последующей беременности. А даже у небеременной женщины определить вот эту толщину рубца практически невозможно. Поэтому в первую очередь мы меньше всего обращаем внимание на толщину рубца. Мы обращаем внимание, как сопровождается за оживление раны, вот этой послеоперационной операционной раны. Если нет никаких выделений, если нет покраснений, нет воспалительной реакции, то это хороший прогноз, это значит, что все идет по плану, все будет хорошо, этот рубец формируется нормально. Нередко у женщин бывает формирование так называемой грануляционной ткани. У меня есть отдельное видео в YouTube на тему грануляционной ткани, почему она возникает. И такое вот формирование грануляционной ткани может сопровождаться и болью, и зудом, и другими неприятными ощущениями. Даже, ну, скажем, она очень чувствительна, может быть повреждение ее очень легкое, и может быть кровь, может быть боль. И в таких случаях возникает вопрос, что мы делаем, удаляем эту ткань или просто наблюдаем, ждем. Это индивидуальный подход, потому что есть разные случаи, иногда нужно ждать, иногда нужно удалять. Все зависит от симптомов, от того, ну, насколько разрастается грануляционная ткань. А другая еще проблема, что могут возникать свищи. Это очень опасное состояние, и в таких случаях свищи нужно удалять как можно быстрее. Еще одна проблема, которая возникает, это эндометриоз. Эндометриоз в области рубца – это частое явление после родов. И, к сожалению, избежать эндометриоза ну, не, не настолько просто. Но все же нужно быть положительным. То есть э, вероятность того, что у женщины будет эндометриоз в области рубца, он, ну, скажем, невысокий. Проблема в том, что когда есть рубец на матке, даже после кесарева или после, скажем, удаления фиброматозных узлов, последующая беременность может сопровождаться неправильным прикреплением плацента, может быть приближение плацента, может быть вращение плаценты в стенку матки, могут быть другие осложнения. Вот это то, что сопровождается. Но пока женщина не забеременела, прогнозировать, что у женщины будет именно вот такая проблема с последующей беременностью, не стоит. После родов, как я говорила, мы рекомендуем подвижность, потому что это профилактика образования тромбов в сосудах. Мы рекомендуем соблюдать гигиену, не бояться принимать душ. И очень важно наладить работу желудочно-кишечного тракта и мочевого пузыря. В связи с использованием эпидуральной анестезии многие женщины чувствуют, 
неприятные ощущения после родов, слабость в ногах, и могут быть такие явления, как задержка мочи, тогда используются катетеры, а могут быть проблемы с дефикацией, то есть выраженные запоры. Это требует, как бы, с одной стороны, ну, как бы выдержки и терпеливости, чтобы привести все в порядок. С другой стороны, если это сопровождается выраженным дискомфортом, нужно обратиться к врачу за помощью, чтобы он назначил какое-то лечение. Скажем, при запорах можно применять локсативные препараты. Если есть проблемы с мочевыделением, кстати, очень часто после использования катетеров возникает травматический уретрит. Чрезвычайно неприятное состояние, потому что травматический ретрит сопровождается вот, этой, вот этим жжением, особенно при мочи и спускании, выраженным жжением и болью. И он может длиться для 8 недель после рода. То есть это необходимо знать. Посттравматический утвит возникает не только в тех женщин, которые перенесли кесарь-сечение, но и у тех, которые просто водили катетер после родов, иногда это делают, не всегда по показаниям, но это часто, часто встречается, к сожалению, значит, ну, в нашем мире. Так вот, лечение как такового от такого состояния нет, но оно сопровождается большим количеством вот этого дискомфорта, боли, жжением. Мы рекомендуем больше принимать жидкости, чаще мочиться, не, содерж... не сдерживать мочу. Ну и, конечно, если такие вот явления не утихают, не проходят через 6-8 недель после рода, мы рекомендуем обратиться к урологу, чтобы исключить, например, воспалительную реакцию, воспал... воспаление уретра, там, мочевого пузыря и так далее. Когда, значит, вот теперь тоже важный вопрос, поскольку восстановление и после тестера, и естественных родов, оно как бы требует возвращения женщины в ту форму, которой, которой она, например, хочет, как она хочет выглядеть. И вот следующий вопрос, это форма тела и приведение их в норму. Если говорить... О том, когда можно заниматься физкультурой, очень важна физическая активность в послеродовом периоде. И мне часто задают вопрос, почему одни женщины там становятся полными, а другие, например, очень резко теряют вес после рода. Вот как найти вот этот баланс, как поправиться или как наоборот не, ну, потерять быстрее вес, ну, скажем так, чтобы это не отразилось на здоровье. После родов э, многие женщины живут идеей, что если, скажем, она кормит грудью ребенка, она должна питаться чуть ли не за двоих и троих, потому что, видите, лактация требует слишком много энергии. Действительно, лактация – это, это энергетический процесс, энергозатратный процесс, действительно требует немало энергии, но это не значит, что нужно питаться за двоих. Мало того, что там питалась во время беременности за двоих, Теперь после рода начинают питаться с двоих и за троих даже. И вот эти, э, э, говорит, часто вот, э, старшее поколение говорит, ну там выпей молочка с медом, теплое молочко с медом, там с сахаром, еще что-то такое вот до сих пор существует. Но как раз питаться нужно нормально и не злоупотреблять сладкими мучными изделиями. И очень важно движение. Для того, чтобы фигура была в норме, что важно? Важно нормальное питание, движение и положительное значит эмоций это три кита для того чтобы вот было здоровье была нормальная форма тела и когда можно заниматься физкультурой ну в принципе занятие вот скажем на верхнюю часть туловища руки вверх вниз это можно делать сразу же после родов но если говорить именно о нижней части туловища то мы рекомендуем возвращаться к этим занятиям не раньше чем через 6 недель после родов Хотя мы не запрещаем, например, ходьбу, почему нет, можно ходить. Но если говорить уже более физических таких нагрузках, после 6 недель, некоторым даже после 8 недель, все зависит от того, вот, насколько матка пришла в норму, насколько это все пришло в норму, насколько это не вызывает дискомфорта, болей, и насколько нет противоказаний. Обычно, когда женщина идет к врачу через 8 недель, вот тогда она может уточнить у врача, может ли она вернуться к своим физическим занятиям, к фитнесу, спорту. Но еще раз повторю, что, скажем, легкие упражнения, да, их можно делать сразу же после родов. Но вот нагрузки постепенно увеличивать и возвращаться, скажем, к той норме, которая была у вас до беременности, можно где-то через 6-8 недель. После 
кесарево сечение, тоже спрашивают, когда можно заниматься, тоже через 6-8 недель после кесарево сечения и качать пресс. Мы не запрещаем, скажем, после кесарева, но обычно это через 2 месяца с небольшим нагрузком. И здесь важное правило. И если во время физической активности появляется резкая боль и вообще боль, если это боль нарастает, это говорит о том, что нагрузки могут быть слишком большими, их нужно уменьшить. Если боль действительно очень сильная, тогда нужно идти к врачу. Это запомнить, значит, и вот такой подход к физической активности. В принципе, нет никаких противопоказаний, скажем, в видах спорта после родов, но опять же, женщина более уставшая, она, ну, как бы тратит больше энергии, поэтому физические нагрузки, которые сопровождаются большим истощением, именно большой тратой энергии, могут нанести вред. И в первую очередь это может вырезаться через отсутствие э, менструального цикла. Может вырезаться через сильную потерю э, веса. Женщина, наоборот, потеряла еще больше веса, чем она, скажем, весила до беременности. А, и на это необходимо обращать внимание. Поэтому вот эти перегибы палки, они, конечно же, э, ну, как бы опасны. Есть категория женщин, которые, наоборот, поправляются значительно после родов. И вот здесь такая, такая, такой панический вопрос, почему это происходит. Потому что после родов, во-первых, я говорю уже, это как бы в некоторой степени менополуальное состояние. То есть нет менструации, нет овуляции, нет вот этих колебаний гормонов, которые нужны для нормальной регуляции веса. И плюс это может быть и переедание. Но очень часто у женщин может быть вот этот метаболический синдром. То есть когда возникает вот это нарушение обмена веществ, и женщина начинает накапливать энергию в виде питательного, накапливать питательные вещества в виде вот жировых прокладок. И, кстати, с, любой человек, не только женщина, в состоянии переутомления, когда вот нет таких четких режимов отдыха, срабатывает механизм самосохранения, и он как раз будет характеризоваться накоплением всего, что можно накопить. И получается, что в такие ситуации вот женщина в стрессе, помните, женщина, когда они не лечат, переживает, что они открывают холодильник, начинают соживать. Это многие испытывают. Вот фактически, когда женщина, кормящая мама, когда она после родов, когда у нее ребенок, море забот, она тоже довольно часто входит в вот состояние стресса и начинает практически чаще кушать, открывать холодильник, что-то там жевать, вроде бы чуть-чуть пожевала. Я ем мало, но там если посадить, там получается печенька, там булочка, там еще что-то и так дальше, и так дальше. И в таких вот э, случаях э, идет накопительный процесс энергии, и тоже может быть вот этот процесс самосохранения включаться для того, чтобы накопить энергию. И вот это появляются вот эти жировые, э, так сказать, накопления. Если набор веса идет быстро, необходимо обратиться к врачу, потому что, еще раз повторю, это может быть какое-то метаболическое эндокринное заболевание. Например, заболевание щитовидной железы, гипотериоз. После родов это бывает. Значит, если что-то неладно с весом, нужно проверить, в первую очередь, как работает щитовидная железа. Может, женщине необходимо гормональное лечение. То есть в таких случаях мы всегда идем к врачу. Дальше. Лактация, проблема с грудным вскармливанием. У нас еще как бы... Это объемная тема, я хочу просто успеть рассказать по максимуму по еще оставшимся вопросам, а тогда уже будете задавать вопросы. И лактация, проблемы с грудным скармом. Вообще тема грудного скарма это такая большая, это отдельная тема, потому что она затрагивает мать и ребенка. И вот еще пару лет тому назад, скажем, 20 лет тому назад на тему грудного скармливания не было много информации, в основном даже никто не занимался ей, потому что, ну так, врачи типа это одно, медсестры это другое, инструкторов по грудному скармливанию почти не было. Сейчас это стало мода. Сейчас на грудном скарме делают доходы, потому что появилось много людей, которые считают себя экспертом грудного скармливания. Но я также перечитала очень много информации на эту тему. Я, кстати, у меня есть курсы, курсы как врача по грудному скармливанию и курсы просто общие, то есть то, чего учат медсестер и других людей вот, по вопросам грудного скармливания. И я фактически очень хочу написать книгу о грудном скарме, именно вот эти мифы, которые обросли и что происходит. Но в данном случае мы поговорим только о том, что происходит с женщиной, вот, вот этот процесс лактации. Значит, есть два гормона, есть пролактин, окситоцин, они определяют выработку молока. Пролактин действует на молочные железы, то есть непосредственно на клетки, которые вырабатывают молоко, а окситоцин делает, влияет, вот он выделяется только тогда, когда есть оксосание, то есть 
идет как бы рефлекторный такой сигнал в гипофиз выделяется окситоцин, он очень быстро распадается, он фактически появляется и действует только когда идет аксосание, и он действует на сокращение вот этих протоков и выделение молока наружу, то есть помогает ребенку как бы получать вот эту свою порцию молока. И весь принцип выработки молока состоит на том, что если грудь пустая, молоко вырабатывается, если грудь не пустая, молоко не будет вырабатываться. Хотя я не люблю сравнивать, например, ну вот это грубое сравнение, например, корова которые, которые там доят каждый там определенный период времени для того, для того, чтобы была хорошая лактация. И женщина, на самом деле режим питания играет роль, потому что если ребенок не голодный, если он постоянно висит на груди, если он едва сосет, то такой женщины вскоре молока не будет. Это ложная теория, что ребенок, чем больше он типа сосет, тем больше вырабатывается молока. Да ничего подобного. Значит, тем, чем больше грудь становится пустой, в плане опорожняется, тем, конечно, больше вырабатывается молока. И еще один момент, который нигде никто не затрагивает, это вообще жизнь женщины перед лактацией. Все кричат, что лактация важна и так дальше. У меня очень много фактов о том, на самом сколько женщин кормят грудью. И это не такой уж большой процент. Потому что у многих женщин просто нет условий кормить грудью регулярно и вообще поддерживать грудное скармливание. Я сторонник грудного скармливания. Я сама кормила до года своих двоих детей, поэтому я наоборот как раз против того, чтобы женщины не кормили грудью. Но в то же время я на стороне женщин, потому что я вижу, до какого состояния они доходят в попытках наладить грудное скармливание, когда особенно у них нет поддержки, когда они не высыпаются. И в послеродовом периоде есть несколько периодов, когда кажется, что молока нет. И вот самый первый такой момент, когда возникает паника, это три недели. На третьей неделе у женщин, во-первых, начинается вот это повышение температуры тела, может быть, появляются вот эти послеродовые блюзы. То есть настроение меняется, гормональная перестройка, и женщина начинает паниковать, что вот ребенок не сосет там достаточно молока, у меня нет молока, потому что я там давлю-давлю, а у меня нет молока. Это временный период, его нужно просто пережить, терпеливо понимая, что ребенок высасывает столько, сколько ему нужно. В таком возрасте ребенку много молока на самом деле не нужно. И дальше бывает, вот дальше, если этот период пережить, дальше опять бывает определенный период, когда кажется, что молока меньше или его просто не стало. В таких случаях необходимо продолжать кормить, нужно давать две груди, это важно понимать. И еще раз, для того, чтобы было грудное скармливание, необходимо, чтобы женщина полноценно питалась и отдыхала, то есть, чтобы у женщины был нормальный, ну, нормальная жизнь, а не просто период, когда у нее просто уже она ничего не видит, они ничего не соображает, потому что в таком состоянии у нее нормальной выработки молока не будет, как бы она себя не мучила. И плюс теряется очень много, теряется в отношениях с ребенком, теряется в отношениях с мужем, теряется в отношениях с другими, вообще с окружающим миром, потому что женщина практически не живет. Поэтому очень важно подходить как бы ответственно в том плане, что нужно заботиться о себе, потому что ребенку нужна здоровая мама, ребенку нужна радостная мама, а не просто, ну, как говорится, физическое тело, которое в состоянии огромного стресса, нервничает, психует, плачет, вообще жизни нет, не спит. Это не нормальное явление, это не здоровое грудное скармливание, поэтому эти вопросы нужно решать. И, конечно же, очень важно, что когда появляется затвердение у груди, важно чередовать груди, можно давать, когда вот есть затвердение, нужно давать ту грудь, где есть затвердение чаще. Все эти вопросы мы, возможно, обсудим именно грудной скорой, обсудим в другом вебинаре, потому что на данном, ну, в данном контексте вебинара я не хочу даже тратить слишком много времени на эти вопросы. Тема грудного скорой очень объемная и, еще раз повторю, она затрагивает как мать, так и ребенка. Вот здесь нужно комбинировать вот эти две стороны и понимать, что, здорово, что здоровая мама – Конечно же, важна для здорового ребенка больше, чем мама, которая начинает страждать и которой нет абсолютно никакой жизни. И питание кормящей маме, значит, раньше было очень много этих слухов, и до сих пор вот эти бабушки, то нельзя, это нельзя, но на самом деле можно все. Можно все, нет абсолютно никакой зависимости от того, чем женщина кормит ребенка, потому что кожные высыпки у младенцев, 
это независимое явление того, что женщина кушает на самом деле. Просто женщина убивает себе голову, я поела то, у ребенка выскочила это. Нет, а у ребенка, у маленьких детей новорожденных очень часто бывают различные виды высыпки, различные кожные проявления. Это нужно знать. Они появляются внезапно, даже вне зависимости от того, чем кормит женщина. И могут исчезать. И то есть, вот, это, вот эту часть вам должен объяснить педиатр, успокоить и сказать, что на самом деле не все так страшно. Мы не рекомендуем только алкогольные напитки. И почему, например, поменялась, скажем, взгляд на то, что кормящая мама может питать, питаться всем? Да потому что если анализировать все народы мира, в разных странах мира, чем они, эти женщины, питаются, и как развиваются эти дети, то различий не существует. Поэтому необходимо просто понимать, что мы вот эти то нельзя, то нельзя. Когда мне пишут женщины, что они на стерильных диетах, что они там чуть ли не кашечку едят, что они отказались себе от всего, от жареного, от этого, от того, другого. Ну, это абсурд. Нужно питаться нормально. Я не говорю злоупотреблять чем-то, то есть должна быть здоровая, сбалансированная диета, хорошее питание, вот и все. А если женщина что-то там любит, ту же грушу может скушать, ту, ту же капусту, да ничего страшного на самом деле с ребенком не будет. Но попукает на самом деле, но, честно говоря, зависимости никакой и не существует. И теперь психологический аспект последнего периода, и мы перейдем к вопросам, потому что время летит. Психологически вот это послеродовые блюзы и депрессия. Я читала, вот в статистике очень часто говорится, что 80% женщин после родов, значит, у них есть вот эти послеродовые блюзы, то есть смена настроения, плаксивость, раздражительность, нервозность, и более 10% может быть послеродовая депрессия, ну и в 1-2% даже послеродовый психоз. Это страшное состояние. Но, но с другой стороны, когда говорить о статистике, вообще, когда начинаешь анализировать жизнь современных женщин и с чем они сталкиваются после рода, то, скажем, не учего удивительно, удивительно, что у них меняется психика, что становится раздражительным, потому что они усталые. И если, то есть это не обязательно послеродовый как блюз, как, как заболевание или как какое-то явление, которое требует э, внимания со стороны, э, скажем, психиатра или психотерапевта. Это может быть просто нормальное явление, как реакция на переутомление, недосыпание, недоедание, скажем. Но это новое состояние у женщин, особенно вот эти первые недели. И как раз послеродовые блюзы наблюдаются, вот начинает расти вот этот уровень этого состояния где-то вот как раз в третьей неделе после рода. Ну и же чем дальше, тем, конечно, меньше таких явлений, потому что все-таки женщина больше привыкает. Мне кажется, что как раз вот эти первые два-три, первые две-три недели после рода, это самый тяжелый в плане вот этой перестройки. Ну, во-первых, сам ребенок уже начинает перестраиваться к какому-то определенному режиму. И вот задача женщины – это как раз создать вот определенный режим, как для ребенка, так и для себя. И занимает это в основном два месяца. Вот эти два месяца, они самые тяжелые. Но после двух месяцев он меняется многое. И если, скажем, женщина налаживает вот это и режим кормления, и режим отдыха, и режим приема пищи, то она тоже должна питаться на самом деле, то в таких случаях ей намного легче переносить послеродовый период, у нее появляется уже как бы больше радости в жизни, ну и плюс ребенок уже подрастает, начинает реагировать улыбками, совершенно другое как бы состояние улучшается. Поэтому вот эти послеродовые блюзы наблюдаются именно первые два месяца чаще всего, и особенно вот это с третьей недели. А вот послеродовая депрессия, она, конечно, может протекать и скрыто, и длительно перед временем. Есть женщины, которые пишут, что не испытывают никакой радости от того, что стали мамами. Что с ними происходит? Почему так бывает? В таких случаях нужна консультация специалиста, потому что это может быть проявление послеродовой депрессии. И хуже всего, когда послеродовая депрессия переходит в послеродовый психоз. А психоз это может привести к убийству ребенка и самоубийству. Это, к сожалению, случается. Значит, если кто-то не может совладать со своим состоянием, если у кого-то едет крыль, и такие состояния бывают, если кто-то просто чувствует, что уже все, что уже он дальше так жить не может, что что-то не так. Необходимо обратиться к специалисту, необходимо обратиться за помощью к врачу, а не оставлять все как есть, потому что следующий шаг, он непредсказуем, и это очень-очень важно понять. Вот так в нескольких словах я рассказала вам о послеродовом периоде. Я знаю, что можно говорить об этом очень много, но я хочу оставить больше времени на ваши вопросы. Поэтому если у вас есть вопросы, пишите, пожалуйста, их в сообщениях, и я буду отвечать значит, по ходу поступающих вопросов. Итак, кто первый? Так. 
В начале вебинара вы упомянули о послеродовых осложнениях, какие осложнения встречаются наиболее часто, какие из них опасны для жизни и как их не упустить. Те, что встречаются, те, что самые опасные для жизни, они встречаются как раз нечасто. И вот что бывает? Первое, это преэклампсия, эклампсия. И она, кстати, может быть у женщин, у которых кровяное давление в течение беременности было нормально. То есть это не обязательно та группа, которая имела повышенное кровяное давление до родов. А это может быть группа, в которой кровяное давление повысилось после родов. Если вы помните, был такой телесериал, может кто-то из вас смотрел, Даунтон Эбби, то есть аббатство Даунтон. И там показывали, как умерла младшая дочь вот этих лендлордов, по-моему, ее звали Сибил. Она умерла от чего? От эклампезии. И, кстати, картина, которую они сняли, как это произошло, она очень правдивая картина. То есть у них был шикарный консультант, врач, акушер, гинеколог, который очень четко контролировал ну, как бы имитацию этого процесса, и вот когда снимался фильм. И это действительно случается, что у женщин после рода может быть преклонтия, клонтия, поэтому контролируется кровяное давление обязательно. И есть группа женщин, которым показан прием гипотензивного препарата. Обычно те же, что мы применяем при беременности, это лоботолон, матилдопа, то есть безопасные препараты, они не опасны для ребенка, даже если женщина кормит. Здесь, здесь, здесь есть очень много предрассудков, на самом деле они не опасны. И также, если проводить контроль кровяного давления, дозу можно понижать постепенно. И еще очень важно отдых. Если женщина не досыпает, если женщина переживает за ребенка, если она нервничает, если у нее нет, вот, скажем, ну, очень много вот этой негативной энергии из-за из переживаний, то, конечно же, ее давление может повышаться, прыгать. И в таких случаях важна консультация терапевта, важен контроль вот этого состояния. Еще одно опасное состояние, конечно же, это эндометрит, о котором очень много говорят и ставят направо-налево, но эндометрит бывает, острый эндометрит бывает чаще всего после тесового сечения, после вакуум экстракции, то есть после инструментальных вмешательств и реже бывает после естественных родов. У меня на тему эндометрита есть отдельное видео на канале YouTube, так что зайдите, посмотрите, я очень много там объясняю, как ставится значит, этот диагноз после родов эндометрит и что если это действительно острый послеродовый эндометрит, женщина должна находиться в стационаре, что, конечно, тяжело для женщины, потому что у нее ребенок. Вот, и если это не выраженный, не выраженный эндометрит, то есть текущий эндометрит, женщина может находиться дома, лечит антибиотиком, курс антибиотиков, ничего в полость матки не вливает, это запрещено. Сейчас есть схема лечения, которая не требует вливания каких-то препаратов в полость матки. А теперь, ну, параллельно могут быть, скажем, друг, ну, это из таких вот, которые мы чаще всего встречаются, значит, в практике акушера гинеколога. Ну, кровотечение, само собой, это сразу после родов чаще всего, от они и матки самый частый, самая частая причина, и поэтому женщину мы наблюдаем первые 24 часа, особенно первые 2 часа после родов большое влияние, внимание мы уделяем, потом, значит, значит, первые вот эти сутки. Вот, и что еще? Ну, в принципе, если что-то я потом вспомню, но так вот из того, что наиболее часто встречается. Может, вы мне подскажете, с чем вы сталкивались и, значит, вот это наибольше часто так. Есть ли возможность дать ходячие после родов, то надо или когда? Это хороший вопрос, спасибо большое за такой вопрос, потому что есть такое понятие, как трофобластическая болезнь или гестационная трофобластическая болезнь, та, что сопровождается пузырным заносом. Пузырный занос обычно наблюдает первые недели беременности и реже после родов, но трофобластическая болезнь может быть и после родов, то есть не всегда это ну, как бы в ходе беременности. И здесь, конечно, вот это как раз самый тяжелый, наверное, момент, когда... Мы решаем, есть травмопластическая болезнь или нет, потому что на самом деле мы не проверяем ХГЧ уровень после рода. Он еще будет, он, кстати, ниже, чем в первом триместре беременности, потому что ХГЧ растет до 10-12 недель, и дальше он начинает понижаться, и дальше в ходе всей беременности он обычный уровень не ниже 6-7 недель беременности, то есть уровень его как бы 
тот, который приблизительно бывает 6-7 недель беременности. Но все же после рода, конечно же, он есть. И когда мы на него проверяем, если это группа риска, если женщины был до этого пузырный занос или значит, травмопластическая болезнь после рода, или корень эпителиома, мы тогда контролируем уровень ХГЧ, потому что может быть рецидив, никуда не знаешь. Дальше мы проверяем тогда, когда у женщины появляется кровотечение, особенно это прошло 2-3 месяца после родов, вроде бы еще до месячных далеко, но вдруг появляются какие-то непонятные кровотечения без какого-то паттерна. С одной стороны, это может быть менструация. То есть налаживается менструальный цикл, с другой стороны мы должны исключить трофобластическую болезнь. Поэтому мы тогда рекомендуем значит, сдать кровь на ХГЧ. Вот. Так, ну и плюс, если скажем, у женщины появляются другие проблемы. Например, корень эпителиома, как самая худшая часть трофобластической болезни, самое худшее проявление, часто дает метастазы в легкие. Вот, например, женщина нажалась, что она начала кашлять что она даже во время кашля какие-то кровяные выделения появились. И в таких случаях что мы делаем? Мы просто делаем, ну, в первую очередь, терапевт, наверное, пошлет женщину сделать рентген, и если мы находим какие-то очаги в легких, мы обязательно исключаем корень эпителиома. Другими словами, это уже индивидуальный подход, то есть мы решаем вопрос, когда мы действительно должны делать, определять уровень ПГЧ, когда нет, это, скорее всего, с учетом истории, с учетом анамнеза, вот это самое важное. Так, еще есть вопросы? Так, все-таки профилактически, если сдавать, то через месяц, два, три. Но нет такого понятия, как профилактическая сдача анализа ХГЧ, потому что на самом деле мы тогда можем придираться с таким же, таким же подходом к любому заболеванию. Если это группа риска, то можно сдавать и раньше, то есть можно сдавать через месяц, два, три, если это группа риска. Но чаще всего, если есть проблемы, то есть жалобы, вот тогда мы сдаем. Чтобы вот просто перепроверять себя, это не рекомендуется, это не проводится нигде в мире. Есть, но если женщина, скажем, считает, что ей именно для этого нужно, вот именно она хочет сдать, то, конечно, она может пойти и сдать. То есть здесь нет такого запрета, что ни в коем случае сдавать не нужно. Дальше. Перечень анализов после рода. Что чаще всего прописывает лишнее и не нужно? Как не сдавать лишнего, не пустить не нужно? Вот тоже очень интересный вопрос. Но дело в том, что как такового перечня, перечня анализа нет. Потому что ну, женщина идет к врачу 8 недель, для 2 месяца. И в первую очередь, очередь спрашивает врач, есть ли жалоба. Если у женщины нет жалоб, то в принципе... Может быть проведен осмотр, может посмотреть состояние шейки матки, наружных половых органов и при этом никаких, как говорится, лишних обследований, каких-то анализов издавать не нужно. Но если у женщины есть жалобы на что-то, то это уже тогда врач определяет, что необходимо пройти, какую проверку. Например, если, скажем, женщины, у которых бывает эти... Воспаление мочевыводящей системы. То есть пилный крик после рода бывает. Если, скажем, женщины появились боли в пояснице, и, скажем, они нарастают, они не проходят. Потому что после рода боли в пояснице тоже бывает. Но если эти боли, например, ну, усиливаются. Кстати, вот еще добавлю, вот даже не по этому вопросу, а вот симфизит тоже бывает после рода. Кстати, симфизит очень часто ставят неправильно, потому что во время беременности щель между лобковыми костями расширяется до 1 сантиметра, это считается нормой. Но есть женщины, которые даже не переносят вот такое расширение спокойно, потому что действительно может сопровождаться болью. Такое расширение не является показанием для кесового сечения в большинстве случаев, то есть симфизит не является показанием для кесового сечения. Вот, но, тем не менее, чаще всего симфизит возникает после родов, то есть вот как раз после поток, после третьего периода рода возникает очень сильная боль, и тогда значит, это может быть вот послеродовый синтезит. Лечения как такового на самом деле нет, кроме обезболивающих, и в большинстве случаев не требуется никакого лечения. Если, конечно же, боль не проходит, не проходит или она очень сильно, тогда женщина должна обратиться к врачу. Вот. И ну что еще, например, если женщина, вот когда тоже обращается к врачу, на, на, через месяц, если есть запоры, например, нужно 
изучить, как питается женщина, насколько она принимает много клетчатки, насколько она двигается. В таких случаях врач может рекомендовать значит, препараты, которые, скажем, ну, для того, чтобы улучшить вот этот стул. Есть несколько групп препаратов, и чаще всего назначают лактулозу, например, можно принимать. Есть смягчители стула, они совершенно безопасные для кормящей мамы, например. Если же не кормит, там уже можно подбирать совершенно другие препараты. Так. Вы упоминали, что если после кесарево сечения забеременеть слишком быстро, то возможен разрыв матки. Вопрос а разрыв возможен в случае естественных родов или также при повторном повторном кесаре. Дело в том, что разрыв может в ходе беременности возникнуть, особенно на более поздних сроках беременности. Мы боимся разрыва матки не только в родах, мы боимся разрыва матки и во время беременности, что случается, особенно если бубец неполноценный, если он тонкий, больше 1-2 мм, это опасная толщина рубца. И как раз толщина рубца будет определять, пускаем мы женщину в роду или нет, потому что многие женщины после кесарево сечения рожают после родов самостоятельно. Если толщина рубца 5 мм, мы можем пустить такую женщину в роды. Поэтому вот как раз чем быстрее забеременел, это играет больше роль как в отношении полноценности рубца, чем, скажем, когда, как, как будет женщина рожать послед, ну, дальше. Скажем, я уверена, что большинство врачей не пустят такую женщину в роды, даже если толщина будет рубца более-менее нормальной, потому что все-таки, еще раз повторю, на формирование рубца уходит время, и первые вот эти шесть месяцев, они играют очень важную роль. Если в этот период женщина забеременела, ну и плюс, где находится плацента, если плацента находится по ходу рубца, там тоже могут быть свои нюансы, потому что там часто бывает превращение плаценты, то есть такое вот опасное состояние. Очень часто бывает низкое размещение или, скажем, приближение плаценты, центральное приближение. Часто бывает отслойка плаценты у таких женщин. И это другая категория женщин, которая имеет свой уровень осложнений, вот этот уровень риска по осложнениям, и они должны вестись опытными врачами. Когда действительно нужна чистка после родов, как это понять, находясь в роддоме в России 3-5 дней, может, при, может ли небоснованная чистка после родов спровоцировать образование полипа, миом, кисть в дальнейшем? Но я начну с последнего вопроса, нет, не может, потому что чистка не имеет отношения к образованию полипов, кисть и миом, это совершенно другой механизм. Но вот как раз эта проблема, что когда женщина держит слишком много, долго в роддоме, вот врачам нечего делать, вот это постоянно, что всех посылают на УЗИ, в большинстве случаев никаких чисток не делают, даже когда есть острый эндометриит, проводят антибиотикотерапию. Чистку проводят тогда, или, скажем, вакуум экстракции, чаще всего, чем чистку, вакуум экстракции намного более щадящий метод, тогда появляется кровотечение, и оно не останавливается другими методами, потому что тогда есть подозрение, что у матки что-то есть. Вот. И когда делают УЗИ, действительно, какой-то там кусок плаценты, и когда есть признаки, что матка плохо сокращается, тогда могут провести вакуум экстракцию. А так, в принципе, если матка сокращена хорошо, если лохи должны выделяться, кровь должна выделяться, в том числе с густками. Поэтому вот этот перегиб палки, он, конечно, приводит к ложным диагнозам и ложному вмешательству, очень опасному вмешательству, потому что любая чистка – это сразу же высокое повышение уровня хронического, то есть не хроническое, а острого эндометрита. То есть это высокий уровень заражения, инфекции и плюс кровотечения, плюс любое выскабливание. Проблема в том, что когда мне пишут женщины, они после рода выскабливают чуть ли не два по три раза, что-то там вводили, это же уничтожение эндометрия. Поэтому такая женщина попадает в разряд женщин, у которых может быть маточный фактор бесплодия в дальнейшем. Вот эти спайки, синехи, которые адгезии, которыми потом пугают женщин. То есть это очень серьезный ну, как бы вопрос, и все-таки врачи должны изменить свою тактику, и в большинстве случаев никаких чисток делать не нужно. Вот. Так. Посещение бассейна с ребенком после рода, как вы к этому относитесь с точки зрения здоровья матери, как вы, как, так как с малышом пишут, что лучше чуть ли не сразу посмотреть, тут смотреть, 
извиняюсь, тут смотреть по самочувствию матери или есть какие-то еще особенности. Я давала интервью как раз на тему плавания, плавания детей вот после рода и мамы. Значит, я начала, мой ребенок начал плавать с трех недель. Один, а другой чуть-чуть позже, потому что не было воды, когда родился другой. И, в принципе, каковы правила, например, для того, что сначала ребенок, маленький ребенок, вы его учите плавать в ванной. То есть или у маленькой ванны, или лучше всего в большой ванне, обычно в большой ванне. Есть инструкторы по плаванию, лучше всего, когда медсестра придет, покажет, или же можно ходить в центр какой-то, где этому учат. Мы ходили в поликлинику, при поликлинике был отличный бассейн, был бассейн, был ванны вот эти большие, где обучали те, и приблизительно с двух месяцев вы начали плавать уже в бассейн. И вот как раз с двух месяцев, когда выделение прекращается, женщине проще пойти, скажем, в бассейн, потому что в таких случаях, опять же повторю, что на самом деле вода с хлоркой, она не попадает в во влагалище, никакого, так сказать, заражения водой, там еще что-то не будет, даже если у женщины есть выделение. Но дело в том, что когда у женщины есть выделение, когда э, идет смена температуры, повышается вот этот уровень э, э, риска развития, возникновения воспаления мочеиспускательного, значит, мочеиспускательной системы, чаще бывают циститы, Чаще бывает воспаление почек. Ну и плюс параллельно, поскольку рядом есть вот эта репродуктивная система, может быть воспаление маточных труб. То есть вот здесь необходимо быть очень осторожным. И если соблюдать, например, все правила, то есть не ходить мокрым, не выходить на улицу мокрым, то есть если действительно сразу же менять белье, вытираться насухо, то ничего страшного не будет. То есть те же самые предостережения, как, скажем, для любой женщины. И, в принципе, я за то, чтобы дети плавали, поэтому, если есть возможность сходить с детьми, но я считаю, что все-таки в бассейне с детьми это желательно где-то после двух месяцев, и уже ребенок тогда как бы у него свой режим, или проще с ним ходить куда-то. А до этого можно использовать ванны и, так сказать, купа, ну, приучать ребенка плавать в ванной. Тем более, сейчас есть различные приспособления, эти круги, и на шее такие круги, но я их не сторонник этих кругов, но, в принципе, они, ну, как бы, они мешают иногда, когда учишь ребенка плавать и даешь команды. Но так, в принципе, если вы сами не знаете, как правильно учить ребенка плавать, то или используйте вот эти круги, или обратите к инструктору по плаванию, и он придет, пару раз покажет, обучит, и тогда уже вы сможете делать это сами. Дальше. Сейчас, минуточку, я... По УЗИ матка, матка плохо сократилась и почистили. Если опять такое скажут, то отказываться. А УЗИ, еще раз повторяю, это не показать того, как матка сократилась, потому что ну, проблема вот этих УЗИ врачей, что они цепляются к всему. А размеры матки, ну как матка плохо сократилась? Размеры матки приходят ну, через 6-8 недель. Вот если смотреть размеры матки после родов, она будет большая. И с какими показателями сравнивать? И главное, что сокращение матки. В одних женщин то идет... Ну, как бы одни размеры, у других другие. То есть нет такого трафаретного сокращения, что вот на третий или там второй день должно быть всех такие размеры матки. Да ничего подобного. И это как раз проблема. Мы проверяем еще раз по количеству выделений, по, по качеству выделений. Если у женщины вдруг возникло кровотечение, яркая алая кровь, вот это говорит о том, что там что-то, там беда, нужно что-то выяснять. Или и в первую очередь всегда что дают? Дают а, лекарственные препараты, которые сокращают матку и следят. Ага, уменьшилось кровотечение, значит хорошо, не уменьшилось, тогда делают ревизию полости матки. Вот это правило. Они сразу берем, берем, лезем матку, чистим. Вот от этого нужно отойти, и действительно, ну и плюс самочувствие. Женщина чувствует себя хорошо, как ни в чем не бывало, никакой слабости, никакого окружения, хотя после родов это вполне возможно, особенно первые дни, когда не высыпаешься, там, говорится, вообще не поспать, что если в палате лежат такие же роженицы, то тут нужно, это индивидуальный подход, нужно все учитывать. Это не просто так, что врачу что-то там не понравилось. Кстати, это любимое выражение вообще. Врачу УЗИ что-то там не понравилось. Это неправильный подход, и это не должно использоваться. Дальше. Выскабливание по показаниям замерзшей беременности тоже настолько опасно, как выскабливание после родов. 
Ну, дело в том, что любое выскабливание имеет свои плюсы и минусы. Это не то, что, так сказать, опасно. Дело в том, что после рода все-таки полость матки больше. Она намного больше, чем матка, скажем, на первом три месяца, когда замерла беременность. Поэтому перфорации матки, то есть прокол матки, повреждение стенки матки и, скажем, больше травма для матки после родов, она как бы более выражена. То есть более выражена. Поэтому все-таки после рода вот это выскабливание, оно не должно проводиться. Оно все-таки должно быть очень по строгим показаниям. Я вам скажу честно, что за границей к этому прибегают чрезвычайно редко, чрезвычайно редко. Дальше. Как в норме меняется характер менструации после родов, удлиняется, короче, становится обильнее. Если мы говорим о послеродном периоде, то менструальный цикл может быть и нерегулярным. То есть здесь, как говорится, ну, может быть различный паттерн. Но если мы говорим вообще о менструальном цикле после родов, когда уже закончился, завершился послеродовый период, или, скажем, жизнь прекратила кормить грудью, проходит 2-3 месяца, вот тогда практически уже устанавливается ее цикл. А здесь, опять же, все индивидуально. У многих женщин циклы не меняются. Есть женщины, которые говорят, что циклы стали длиннее. Опять же, какой вес женщины? Поправилась, похудела, как она отдыхает. То есть есть другие факторы или нет для того, чтобы менструальный цикл ну, как бы изменился. А чем старше женщина, тем циклы укорачиваются. То есть могут быть короче. Не значит, что они становятся короткими, но просто на день-два могут стать короче. Просто проще говоря, что вот здесь нужно учитывать возраст, учитывать вес, учитывать наличие стресса, учитывать наличие других факторов, которые могут влиять на регулярность цикла. В принципе, если ну, у женщины эти, это все, как говорится, этих факторов нет или они минимальные, то, то циклы должны быть такими же, как они были до менструации. Единственное, что может увеличиться количество выделений. Одни женщины отмечают, что количество выделений во время менструации было... Ну, как бы становится больше, другие говорят, что наоборот, выделение становится меньше. В принципе, с возрастом, если нет фибромиом, если нет каких-то образований полости матки, менструация укорачивается, то есть меньше выделений, чем, скажем, ну, в более молодом возрасте. Так, правда ли, что в случае краевого прилежания плаценты при первой беременности Возрастает вероятность приближения и при последующих беременностях. Зависит от того, ну, если есть рубец на, на, на матке, то, конечно, чаще всего бывает приближение плаценты повторяется. Но если матка, скажем, матка целая, рубца не было, не было никакого ни кесарь, сечения, ни вмешательства, то приближение чаще всего не повторяется. То есть какой-то строгой зависимости нет. Дело в том, что мы до сих пор не знаем четких причин прилежания плаценты. Иногда мы говорим, что это связано с каким-то дефектом. Например, кстати, прилежание плаценты чаще наблюдается при дефекте зачатия, при дефектной беременности, когда есть пороки развития ребенка или просто ну, есть какие-то проблемы с ребенком и плацентой. А так в целом, ну и также бывает, когда есть, например, фиброматозные узлы. Если у женщины есть фиброматозные узлы, то не исключено, что у нее может повториться прилежание плаценты. Но так как мы на самом деле не знаем причин прилежания плаценты при нормальных беременностях, когда нет факторов для того, чтобы оно могло возникнуть, то предсказать, будет оно еще раз женщина не будет, это невозможно. Поэтому вот как раз в этом отношении прогнозировать негативное не стоит. Может ли пролактин а, приходить в норму 3-4 года, оставаться высоким после родов, быть причиной вторичной бесплоды? Это очень хороший вопрос, потому что на самом деле пролактин, ее уровень может быть повышен даже в течение 10 лет после рода. То есть а, не у всех женщин падает как бы. И ну, чаще всего он приходит в норму с завершением грудного кормления, он чаще всего приходит в норму. Но также может, могут быть пролактиномы, которые не видны, скажем, размеры вот, эти, вот этих 
опухолей, гипофиза настолько маленькие, что их можно не заметить. Если уровень пролетина очень высокий, тогда нужно искать причину, тогда нужно обследоваться. Если уровень не слишком высокий, то маловероятно, что это влияет, скажем, на овуляцию. Опять же, вторичное бесплодие, почему оно возникает? Здесь нужен анализ, потому что если нет овуляции, тогда можно заподозрить, что высокий пролактин подавляет овуляцию. Но если есть регулярные менструальные циклы или более-менее регулярные менструальные циклы, то маловероятно, что пролактин является причиной вторичного бесплодия. Мы здесь ищем как бы причину, то есть всегда любой случай даже вторичного бесплодия требует не просто цепляния к какому-то одному показателю, а анализ всей ситуации, в том числе анализ спермограммы, потому что с возрастом мы меняемся, спермограмма тоже у мужчин меняется, могут быть другие ну, значит, причины возникновения бесплодия. Все учитываем в комплексе. И, конечно же, тогда приходим, к, если нарушение овуляции есть, если пролактин высокий, тогда мы назначаем вот эти препараты, которые понижают уровень пролактина, смотрим дальше. Если овуляция восстанавливается, значит, в принципе, мы можем достичь того, что у женщины будет ребенок. А если до беременности были проблемы щитовидные, были гормона, было гормональное лечение, то какими маркерами поведения после родов понять препараты, Перепады настроения, блюз, нервы, скандал – это последствия усталости или пора браться к врачу за помощью. Есть правило, что, скажем, у женщин, которых до рода, или, вернее так, до беременности или во время беременности были проблемы со щитовидной железой, железой они должны сдавать кровь на ТТГ, то есть стереотропный гормон или телестимулирующий гормон, Каждые от 4 до 6 недель после рода, некоторые эндокринолы могут говорить от 4 до 8 недель, Другими словами, такая женщина стояла практически на учете эндокринолога до беременности, и она после рода должна вот пройти, сдать анализ на ТТГ, вне зависимости от того, какие у нее проявления, то есть какое настроение, что она испытывает и тому подобное. То есть контроль уровня ТТГ должен быть и после беременности. Если женщина никогда не валила заболевания щитовидной железы. И, кстати, мы рекомендуем проверку значит, щитовидной железы, вот этот анализ на ТТГ всем беременным женщинам, без исключения. То есть на самом деле мы должны контролировать этот уровень еще во время беременности. Но если женщина, скажем, все у нее было нормально, вдруг у нее появляется такое, то маловероятно, что у нее проблемы со щитовидной железой. Тем не более, если она идет к врачу и говорит, что у меня вот, значит, появились такие вот неприятные какие-то вот симптомы, признаки, Врач обязан послать женщину на сдачу крови на ТТГ. То есть мы всегда исключаем какое-то заболевание щитовидной железы, то есть если вот такие жалобы. Дальше. После родов кожа лица стала реагировать на колебания гормонов в течение цикла. Это навсегда или есть надежда, что, скажем, после вторых родов все изменится, кожа опять будет чистой в течение всего цикла. Кожа очень часто реагирует на стресс. И на самом деле кожа не так реагирует на цикл. Всего лишь вот эти гормональные колебания, они триггеры. Потому что идет изменение кожи во время, во время цикла. Особенно если вы не принимаете, скажем, гормональные препараты. У вас есть колебания, есть, есть фаза цикла. И есть изменения в коже. Но очень важно учесть таких случаях, как женщина питается, как она реагирует на, на стресс, высыпается она или нет. Потому что кожа это показатель скажем, всего энергетического обмена, обмена веществ в организме, то есть это, в первую очередь, это как зеркало того, что внутри. Если есть какие-то еще дополнительные заболевания, если здесь, скажем, есть нарушение со стороны работы желудочно-кишечного тракта, это может проявляться через кожные высыпки или даже угревые высыпки, то есть кожа становится жирной. Если есть проблема со стороны печени, например, это все тоже может отражаться на, ну, на, на, на состоянии кожи. И дальше, если женщина уставшая, если она не выспанная, не выспанная если она переутомленная, у нее кожа всегда будет иметь какие-то проблемы. Ношение синтетического белья, ношение синтетической одежды очень влияет на кожу. Использование различных синтетических моющих средств, потение несоблюдение, скажем, гигиены или, скажем, чрезмерно частый ну, как бы, прием там, душа, ванны и, и различных вот этих моющих средств, или наоборот, редкие, редкие души, редкие, редкие ванны, это все вызывает тоже вот, состояние кожи ну, не совсем здоровое. Поэтому кожа это зеркало. Если есть какие-то изменения, нужно детально сесть, проанализировать свой образ жизни, свое питание, свое мышление. То есть вот 
отношения к жизни, и счастлив человек, несчастлив, вот это очень важно учесть. Ну и если выражение, если на коже, скажем, серьезные такие изменения, тогда можно прийти к врачу, сдать какие-то анализы. Но, в принципе, если цикл регулярный, это говорит о том, что гормональный фон отличной нормы. То есть гормональный фон здесь, как говорится, он играет роль, но не нужно что-то там регулировать, проверять. Вот будем циклы там налаживать, хотя цикл регулярный, потому что у вас там прыщики, это неправильный подход. Хотя, к сожалению, так многие женщины с этим сталкиваются. Так, если ничего не, не поменялось, самочувствие, отличное здоровье, как бы, то просто смириться, цикл в норме. Я думаю, что просто смириться или просто же подобрать, скажем, оценить, чем вы моетесь, как вы моетесь, здесь уже больше, скажем так, со стороны косметолога консультации, причем даже не косметолога, это нужен хороший специалист, который разбирается в типажах кожи, и который может вам помочь подобрать режим, например, ну, очистки кожи, там, какие виды мыл, какие там, потому что очень часто женщины считают, что если кожа жирная, чем больше ее сушить, тем лучше. На самом деле возникает обратный процесс, то есть еще кожа становится еще жирнее, и она начинает раздражаться, начинает воспаляться. Поэтому здесь важно понять правильно, что мы не высушиваем кожу, не стараемся высушить до максимума кожу, которая жирная, у которой есть вот эти прыщики и так дальше. Мы наоборот стараемся подобрать режим, который не будет ее слишком высушивать. Но это уже как бы удел хорошего толкового косметолога, который разбирается в видах кожи, который может подсказать, который может даже подсказать, какие там использовать кремы. Кстати, многие женщины вот не понимают, что есть кремы на жировой основе, а есть на водной основе. И вот жировая основа, она забивает, так сказать, поры. Кремы на жировых основах очень хорошо используют женщин, у которых сухая кожа, потому что она как бы нуждается в лучше, там, как... А вот, скажем, женщина, которая жирная кожа, лучше всего кремы не на жировой основе, а на водной основе. Они, кстати, быстрее впитываются, они лучше впитываются, но это уже как бы профиль косметолога, здесь уже можно говорить много. Я хотя изучала эту тему в какой-то степени, потому что мне тоже самое интересно, как женщине. И мы, кстати, планируем написать книгу с одним специалистом о коже, красоте и, так сказать, менструальном цикле, и вообще здоровье, женском здоровье, это в будущем. Но на данном этапе просто я не хочу вникать в дебри, потому что лучше всего обратиться, найти какого-то хорошего толкового специалиста в этом вопросе. Так. Ну вот, на этом еще, еще последний вопрос, и все, это 19 недели. Если, если вывих тазобедренного сустава, возможно ли, возможно ли исправить такие последствия, у кого вывих тазобедренного сустава, у ребенка или, или у женщины? Ну, у женщины... И почему вывих это врожденный вывих тазобедренного сустава? Этот вопрос по беременности, давайте мы его оставим как есть, потому что мне нужно больше иметь данных по этому вопросу. Вот. И, в принципе, вопрос, если у женщины есть вывих тазобедренного сустава, может ли она рожать или нет, это решает же специалист, это травматолог, нужно, наверное, скорее всего, делать рентген, смотреть, что это за вывих и не помешает ли форма малого таза, которая возникла в результате смещения вот этих костей, не помешает ли продвижение. Это все решается уже непосредственно на месте после обследования. Теперь спасибо всем, кто принял участие в вебинаре. Следующий вебинар, который мы планируем провести в апреле, мы планируем посвятить его менструальному циклу. То есть нарушения менструального цикла, какие виды нарушений менструального цикла, какой цикл в норме. А пока что я не хочу, как бы держу в интриге, кто будет участвовать в этом вебинаре, но он будет очень интересный. Вот, и я думаю, мы его, кажется, планируем провести 20 апреля. Да, Юлия Владимировна, 20 апреля мы его собираемся проводить, так что следите за постами в Фейсбуке. И спасибо большое всем, кто принял участие в этом вебинаре. До встречи в следующий раз. И, значит, и желаю вам быть здоровым и красивым. До свидания.